ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ నెట్వర్క్లో వచ్చేసి స్మార్ట్ ఫోన్లో ఏ విధంగా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలి కాల్స్ సేమ్ అదే నెంబర్ మీద కాల్స్ అనేది మొబైల్లో ఏ విధంగా ల్యాండ్ ల్యాండ్ చేయాలి ఆ కాల్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ మన స్మార్ట్ ఫోన్ నుంచి ఐడియా కానీ జియోకి కానీ ఎట్లా కాల్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూపించబోతాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు కనెక్షన్ ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ కనెక్షన్ తీసుకుంటేనే మీకు యాక్టివేషన్ అనేది జరుగుతుంది యాక్టివేషన్ అవ్వగానే మీ నెంబర్ మీద నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అసలు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి అనేది చెప్తారు అది చెప్పిన తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి మీ దాసాన్ బాక్స్లోకి వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ముందర మీకు యాక్టివేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతాను మీ మీ యాక్టివేషన్ తరఫున మొబైల్ నెంబర్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ ఏంటి జనరేట్ అవుతుంది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఇక్కడ ప్యాకెట్ అనేది రూటింగ్ అనేది ఏ విధంగా వెళ్తుంది అది ఇది చూపించి తర్వాత నీకు ఆ బాక్స్లోకి ఏ విధంగా లాగిన్ తీసుకోవాలి నేను గూగుల్కి వచ్చేసి పింగ్ చేశాను ప్యాకెట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టెరాసాఫ్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి రూటింగ్ టేబుల్స్ ద్వారా దాసన్ బాక్స్కి రూట్ అయింది ప్యాకెట్ అక్కడి నుంచి ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ గేట్వేకి వచ్చేసి రూట్ అయింది అక్కడి నుంచి సమ్ అదర్ రూటర్ రూటర్కి వచ్చేసి పింగ్ ప్యాకెట్ అనేది రూట్ అయింది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి డబ్ డబల్ నాటింగ్ జరిగింది ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసి దాసాన్ బాక్స్ రెండోది వచ్చి టెరాసాఫ్ట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చి దాసాన్ బాక్స్లో కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉంటుంది అంటే సెకండ్ నాటింగ్ సెకండ్ నాటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ వన్ నెంబర్ వంగానే ఇది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే మీరు ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్లో ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్లో ఇది వర్క్ అవ్వదు మీరు కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అప్పుడే వర్క్ అవుతుంది దాసన్ బాక్స్ లాగిన్ అవ్వండి మీకు యాక్టివేషన్ మీరు కనెక్షన్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ యాక్టివేషన్ సెక్షన్లో మీకు యాక్టివేషన్ అయిన టెలిఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉండే లిస్ట్ ప్రకారం కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సెట్ చేస్తారు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి కావాల్సిన ఎన్ని వచ్చేసి నోట్ చేసుకోండి ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి యూజర్ నేమ్ మనకు వచ్చిన మొబైల్ నెంబర్ కావాలి పీవీఎక్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ప్లేస్ అయింది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి పీవీఎక్స్లో వచ్చేసి వాయిస్ ఓవర్ సర్వి సర్వీస్ వచ్చేసి ఏ పోర్ట్ మీద రన్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి హ్యాజ్ యూజువల్ ఫోన్లో మనం సెట్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫోన్ అనేది లాగిన్ తీసుకోండి ఫోన్ అనేది లాగిన్ తీసుకుంటున్నాను ఫోన్ లాగిన్ తీసుకోవాలి ఫోన్ లాగిన్ తీసుకోవాలి ఒక నిమిషం అండి ఫోన్ లాగిన్ తీసుకో స్మార్ట్ ఫోన్లు ఏ విధంగా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చేసి ముందుగా స్మార్ట్ ఫోన్ని ఓపెన్ చేసి అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఆండ్రాయిడ్ కానీ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది మనం స్మార్ట్ ఫోన్ అంట మీరు ముందుగా స్మార్ట్ ఫోన్ కనెక్ట్ అవ్వండి అంటే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేశాక ఓపెన్ చేశాక ఒక నిమిషం అండి ఓపెన్ చేయండి ఈ ఓపెన్ చేశాక మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళండి ప్లే స్టోర్లో వచ్చేసి సిప్ డ్రాయిడ్ అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి సిప్ డ్రాయిడ్ అనేది ఈ ఐకాన్ మీద వస్తుంది ఒక నిమిషం ఐపీ టెలిఫోన్ అనేవండి దీంట్లో వచ్చేసి ఈ ఐకాన్ ఉంది కదా ఈ ఐకాన్ వచ్చేసి మీరు సిప్ డ్రాయిడ్ ఈ యాప్ని వచ్చేసి మీరు ముందుగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి టూ మినిట్స్ వచ్చేసి మీరు వెయిట్ చేశారంటే అది ఇన్స్టాలేషన్ అనేది పూర్తవుతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఓపెన్ చేయండి తర్వాత సెట్టింగ్స్ చివరిగా కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళండి తర్వాత వచ్చేసి సిప్ లైన్ ఈ రెండింటి లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ మొత్తం ఫీల్స్ వచ్చేసి నాలుగు ఫీల్స్ కంప్లీట్ చేయాలి యూజర్ నేమ్ ఏంటి 
నెంబరు దాని దానికి వచ్చిన పాస్వర్డు ఇక్కడ కాల్ రూటింగ్ అనేది సర్వ్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి రూట్ జరుగుతుంది సర్వర్ ఐపి తర్వాత వచ్చేసి అది ఏ ప్రోటోకాల్ మీద రన్ అవుతుంది ఏమైనా వచ్చేసి ఫిల్ చేయాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఎలా ఇచ్చారు టెరా సాఫ్ట్ బాక్స్లో సేమ్ అదే విధంగా ఉండే ప్లస్ నైన్ వన్ ప్లస్ నైన్ వన్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఒకసారి యాజ్ టీజ్గా విత్ ఎక్స్టెన్షన్ అయితే ఇవ్వండి ఎయిట్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ జీరో వన్ త్రీ జీరో విత్ ఎక్స్టెన్షన్ విఎస్కేపి విఎస్ కేపి డాట్ ఏపి డాట్ ఐఎన్ తర్వాత అథెంటికేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ అనేది కూడా మీరు యాజ్ ఫిజిబుల్గా ఇచ్చుకోవాలి ఎక్స్ ఎక్స్ బి పి జెడ్ తర్వాత వచ్చేసి కాల్ వచ్చేసి కా పిబిఎక్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు సెటప్ వచ్చేసి వాళ్ళు కాన్ఫిగరేషన్లో ఇచ్చి ఉంటారు సేమ్ అదే నెంబర్ అనేది మీరు ఇచ్చుకోవాలి పివిఎక్స్ నెంబర్ అనేది మీరు సెట్ చేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్ మీద ఈ సర్వీసెస్ రన్ అవుతుంది ఫైవ్ జీరో సిక్స్ జీరో వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇక్కడ మీకు ఎల్లో కాల్ బట్ట వచ్చేసి చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీది వచ్చేసి సింపుల్ మీరు ఎక్స్టర్నల్గా ఫోన్ కనెక్ట్ చేస్తారు కదా సేమ్ అదే వచ్చేసి అదే ఫోన్ సెటప్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ పెట్టినట్టు ఒక్క నిమిషం మీరు ముందుగా నా ఫోన్ నెంబర్లోకి వెళ్ళండి తర్వాత వచ్చేసి ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు నా నెంబర్ నుంచి నాకే కాల్ చేస్తున్నాను ఈ ఫోన్స్ వచ్చేసి మీకు ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయంటే మీరు వచ్చేసి ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ఈ పీవీఎక్స్ సెటప్ అంతా వాళ్ళు నాకులో ప్లేస్ చేస్తుంటారు ఈ మీరు మీ ఫోన్ వచ్చేసి ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ టెరా సాఫ్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా దానికి వైఫై ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడే ఏంటంటే మీరు ఫోన్ చేసింది వచ్చేసి ఇది ఈ టెరా సాఫ్ట్ బాక్స్ ఉండుతుంది ఇది వెళ్ళేసి నియరెస్ట్ సబ్ స్టేషన్ ఉండుతుంది ఇది వెళ్ళేసి వాళ్ళు పీవీఎక్స్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళేసి కాల్ అడుగుతుంది అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి కాల్ రూట్ అయ్యేసి మీకు రింగ్ అవ్వడం కానీ అట్లా ఇంటర్నల్ ప్రోటోకాల్స్ టీప్తో ఉంటాయి నేను రివ్యూల్ చేయడం లేదు ఎందుకంటే నా టైం వచ్చి తక్కువ టైంలో ఫినిష్ చేద్దామని నేను కాల్ చేస్తున్నాను కాల్ చేస్తాను ఇది ఏమవుతుందంటే నేను సిప్ కాన్ఫిగరేషన్ అదంతా నేను కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాను అక్కడికి వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్ళి నీకు ఐపీ ద్వారా ప్రోటోకాల్స్ రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కాల్ రూటింగ్ వచ్చేసి పీవీఎక్స్ రన్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి కాల్ రూట్ అయ్యేసి మళ్ళీ నాకు ఇన్కమింగ్ కాల్ రావడం అది ఏది జరుగుతుంది ఈ విధంగా కానీ చేశారంటే మీకు ఎవరికైనా ఫోన్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ మెయిన్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ మెయిన్గా అడ్వ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఎల్ఎంఓస్ కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు కానీ ఈ నెంబర్స్ కానీ అవన్నీ లీక్ చేశారంటే మీరు మీ మీద యాక్టివేషన్ అయినవి డీటెయిల్స్ తీసుకొని వాళ్ళు వచ్చేసి వేరే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం అట్లా అట్లాంటివి ఏమన్నా మిస్ యూజ్ చేసిన అది ఒకటి ప్రాబ్లం అవుతుంది రెండోది వచ్చేసి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళు వచ్చేసి ఇవి బయటకు రివ్యూల్ చేశారంటే నీకేమవుతుంది యాక్చువల్గా మీకు ఎంటిటీ వచ్చేసి మీ పేరు మీద ఉంటుంది కాకపోతే ఎవరన్నా వాళ్ళు బయట వాళ్ళు కాల్ చేశారంటే ఏంటంటే 
యాక్టివేషన్ వచ్చేసి మీ ఆధార్ మీద అయినా యాక్టివేషన్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంది కదా ఆ ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా వచ్చేసి కాల్ అనేది రూట్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా మీరు కాల్ చేయరు ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ట్వంటీ అన్ని రింగ్ టోపాలజీస్లో వీళ్ళు ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ నెట్వర్క్ ఉంది కదా ఒక నిమిషం అండి డిజడ్వాంటేజెస్ పరంగా కానీ మనం కానీ చూసామంటే ఏం డిజడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఇది మామూలుగా ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ నెట్వర్క్ సపోజ్ మీ సెటప్ వచ్చేసి సపోజ్ మీరు సపోజ్ నేను వచ్చేసి ఇది నెల్లూరులో మామూలుగా మాది రీజియన్ వచ్చేసి నెల్లూరు నెల్లూరు వచ్చి ఇక్కడ చిత్తూరు కడ ఇక్కడ నేను నెల్లూరులో మామూలుగా ఈ సెటప్ అనేది కన్ఫర్మ్ సపోజ్ వచ్చేసి ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ మీరు ఎన్ని నోట్స్లో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినైనా ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ వైఫై ద్వారా కనెక్ట్ చేశారంటే మీరు ఏబుల్ టు ఫోన్ చేయవచ్చు మీరు ఎవరికైనా ఫోన్ చేయవచ్చు మీకు ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది లేదు ఇప్పుడు మీరు కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంటే మీరు సెట్టింగ్స్ చేస్తానే ఇక్కడ సెట్టింగ్ ఈ మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో చేస్తానే ఇది వెళ్ళేసి నాకుని కాల్ చేస్తుంది నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి కాల్ రూటింగ్ అని వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి రూటింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను డిజడ్వాంటేజెస్ అనేది ఏ విధంగా నేను రివ్యూల్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ డిజడ్వాంటేజెస్ మనకి ఇక్కడ మెయిన్గా సపాండ్స్ సో అండ్ సో ఎక్స్ పర్సన్ వచ్చేసి సపోజ్ సో అండ్ సపో ఎక్స్ పర్సన్ ఎక్స్ పర్సన్ అంటే ఇతను ఒక ఒక ఫార్మర్ ఉన్నాడు సపోజ్ సమ్ వీడియో చేస్తా అది ఇది సపోజ్ నేను ఇక్కడ వీడియో చేస్తున్నాను ఈ నెంబర్ ఉంది కదా ఈ నెంబర్ వచ్చేసి నేను పబ్లిక్గా రివ్యూల్ చేశాను యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాను సేమ్ ఇదే కన్ఫిగరేషన్ మీరు కానీ చేశారంటే ఏబుల్ టు మీరు కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ఎలా చేసింది మీరు ఎవరన్నా ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళకి ఎవరికన్నా మీరు ఫోన్ చేశారంటే మీకు వన్ రూపీ టూ రూపీస్ అట్లా ఎట్లా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఇదే కన్ఫిగరేషన్ మీరు కానీ ఇచ్చి ఈ విషయాలు ఎవరికైనా బయట వాళ్ళకి తెలిసి ఇదే స్మార్ట్ ఫోన్ కన్ఫిగరేషన్ కానీ ఇచ్చారంటే మీరు ఎవరన్నా ఫోన్ చేశారు అది ఇదంటే ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా ఫార్మర్ అనే అతను కాల్ అటెప్ట్ అని చేయలేదు వేరే అతను వచ్చేసి ఇవి ఈజ్ డ్రాపర్ అన్నట్టు మిడిల్ పర్సన్ వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకొని అతని బెనిఫిట్ ప్రకారం యూజ్ చేసుకొని ఫోన్ మాట్లాడేది ఇది చేశారంటే యాక్చువల్గా ఆ సెటప్ బాక్స్ ఎవరి మీద యాక్టివేషన్ అయిందో వాళ్ళకి వచ్చేసి బిల్డింగ్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇట్లాంటి కొన్ని కొద్దిగా ప్రాబ్లం అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్కడ లీక్ అయ్యేదానికి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ కాజ్ ఒకటింది మీరు ఎట్లా చూసుకోండి చూసుకొని వచ్చేసి మీరు సెట్ చేసుకున్నారంటే మీకు సపోజ్ నేను నెల్లూరులో సెట్ చేసుకున్నాను సేమ్ అదే మన ఇది నా నెంబర్ ద్వారా ఎన్ని నోట్స్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏ విలేజ్లోకి వెళ్ళినా కూడా నేను అక్కడ దాకా కనెక్ట్ అయ్యానంటే అక్కడ నుంచి నువ్వు ఏ ఉల్టు వచ్చేసి ఫోన్ చేసినా అక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా కనెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది మొత్తం వచ్చేసి ఒక నెట్వర్క్ మోస్ట్లీ వచ్చేసి ఇది జనరల్గా ఏదో నేను డిస్కస్ చేయాలని చెప్పి డిస్కస్ చేస్తున్నాను జనరల్గా ఇది అంత చెప్పదగినంత వెల్ అనేది కాదు ఎందుకంటే వాట్సాప్ అది ఇది వచ్చున్నాయి కాబట్టి మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ చేయకపోవచ్చు దీంట్లో ఉంది కాబట్టి నేను రివ్యూ చేశాను కింద సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది అది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రిలేటెడ్గా ఏమైనా చేంజెస్ అవి ఏమైనా జరిగాయంటే పెట్టినవి మీకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొద్దిగా మీరు ఇది ఏమైనా మీరు ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ ఏమైనా ఫాలో అవుతున్నారంటే మీకు రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ అనేది ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ